A finales del siglo XIX, varios inventores empezaron a experimentar con diversas formas de accionar las cuchillas de afeitar la barba utilizando motores eléctricos. Aunque los primeros prototipos eran aún demasiado grandes y pesados para resultar prácticos, en 1928, gracias a la contribución del ingeniero estadounidense Jacob Schick, se fabricó y comercializó una afeitadora eléctrica muy compacta y manejable, que además alcanzó un gran éxito gracias a la innovadora y agresiva publicidad que la acompañó. En los años siguientes, grandes empresas internacionales de electrónica de consumo como Philips, Brown, Panasonic y Remington empezaron a desarrollar y producir afeitadoras eléctricas, lo que condujo a su difusión masiva en todo el mundo y a su constante perfeccionamiento, que aún continúa. Los dos tipos principales de afeitadoras eléctricas son la afeitadora de láminas y la afeitadora de cabezal giratorio. Cada una de ellas tiene sus propias ventajas y desventajas. La afeitadora de láminas es un tipo de afeitadora que ofrece un afeitado muy apurado gracias a su cabezal plano equipado con varias cuchillas que cortan el vello con gran precisión. Este tipo de afeitadora es especialmente buena para quienes tienen barbas finas y rectas o quienes buscan un corte de precisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que puede ser menos eficaz con los pelos duros o gruesos y que requiere un afeitado más lento y suave para evitar la irritación de la piel. Por otro lado, la afeitadora de cabezal giratorio cuenta con un cabezal que se adapta mejor al contorno de la cara, ofreciendo un afeitado más rápido y cómodo. Este tipo de afeitadora es ideal para quienes tienen la barba espesa o encrespada. Sin embargo, el afeitado puede no ser tan apurado como el que ofrece la maquinilla de láminas y requiere cierta práctica para utilizarla correctamente. En general, la elección entre una maquinilla de láminas o de cabezal giratorio depende de las preferencias personales y de las características de la barba. Si buscas un afeitado extremadamente apurado, la maquinilla de láminas puede ser la mejor opción, mientras que si buscas un afeitado rápido y cómodo, la maquinilla de cabezal giratorio puede ser la elección correcta. Es importante considerar ambas opciones y sopesar las ventajas e inconvenientes de cada una antes de tomar la decisión final. Además, los dos tipos de afeitadoras tienen diferentes técnicas de e-uso. La de láminas requiere movimientos lineales, mientras que la de cabezal giratorio requiere movimientos rotatorios. La afeitadora que estoy utilizando es una Panasonic es RT37 de láminas. Una de sus principales características es la presencia de tres cuchillas afiladas y fuertes que le permiten cortar incluso los pelos más difíciles. Además, las cuchillas pueden moverse en tres direcciones diferentes para adaptarse a la curvatura de la cara, lo que garantiza un afeitado apurado y cómodo. La afeitadora también tiene un recortador incorporado, que me permitió recortar los pelos de las patillas con precisión y rapidez. La batería tiene una duración de unos 45 minutos, lo que me permitió utilizar la afeitadora durante varios días con una sola carga. Además, la tecnología de carga rápida me permitió cargar completamente la afeitadora en solo 60 minutos. El diseño ergonómico y antideslizante permite sujetar la afeitadora de forma segura y cómoda. Otra característica que aprecie de la afeitadora es el sistema Wet y Dry, que permite usarla tanto en seco como con agua y espuma de afeitar para facilitar que tanto las cuchillas como el cabezal se deslicen por la piel y, en consecuencia, corten el vello. La afeitadora es ruidosa y puede no ser adecuada para aquellos que buscan un producto silencioso. Además, al ser del tipo de láminas, como ya se ha mencionado, la afeitadora no es ideal para barbas duras, gruesas y encrespadas, y puede que no sea adecuada para todo tipo de pieles, especialmente las sensibles. De hecho, como en mi caso, que tengo la piel sensible y siempre he usado exclusivamente cuchillas y maquinillas manuales, he notado que incluso después de usar esta maquinilla eléctrica, mi piel tiende a irritarse un poco, especialmente en las zonas donde el vello es más irregular, inclinado hacia la piel o con diferentes direcciones de salida, como en el cuello, donde he tenido que insistir más. Por lo tanto, hay que utilizar la maquinilla con precaución y prestar atención a la piel antes, durante y después del afeitado, aplicando quizás un poco de aceite para antes del afeitado, espuma de afeitar y aftershave. Sin embargo, una vez pasada la irritación de la piel, el afeitado parece uniforme y profundo, con todos los lunares, verrugas y angiomas en su lugar habitual, y quizá un leve efecto de descamación ayude a que la piel se regenere mejor. En conclusión, la afeitadora Panasonic es RT37 es un producto bien construido con una excelente relación calidad-precio, especialmente cuando está en promoción, ofreciendo muchas funciones y un rendimiento por encima de la media, teniendo en cuenta el rango de precios. Su cabezal multidireccional, sus tres afiladas cuchillas y el recortador incorporado la convierten en una herramienta versátil y práctica para el afeitado diario. A pesar de cierta irritación para las pieles más sensibles no acostumbradas a las afeitadoras eléctricas, es sin duda eficaz, cómoda y fiable, quizá perfecta para quienes desean recrear la experiencia ritual del afeitado con espuma de afeitar y una cuchilla manual, pero con las ventajas de la tecnología. Gracias por ver el video hasta ahora, espero haberte sido de ayuda y entretenido gratamente. Si aún no lo has hecho, por favor comparte, comenta, dale like, revisa los demás videos, dale un super gracias, y para que no te pierdas los próximos videos y si me incites a hacerlos, por favor suscríbete al canal. Gracias por el apoyo, hasta luego.